ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் டேப் கூட போட்டிருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா அதில் பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் கூடைய மேலே எப்படி வளர்க்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது மாலதி சிஸ்டர் முடிச்சு காமிச்ச கூடைய உங்கள்கிட்ட காமிச்சிட்ருக்கேன் இதே மாதிரி மேலே எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் அது இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் தேங்க்ஸ் டு மாலதி சிஸ்டர் ஃப்ரம் ஈரோடு ராபியத்துல் பஷீரா சிஸ்டர் ஃப்ரம் நெய்வேலி பேஸ் போட்டு முடிச்சாச்சுப்பா நான் முடித்த பேஸை காமிச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம எப்படி கூடைக்கு மேலே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கூடை எப்படி வளர்க்குதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு நம்ம கூடை சுற்றி இப்படி அளக்கணும் இப்படி அளந்தீங்கன்னா இவ்வளோ வருது நான் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதோட கூடுதல் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை மடிக்கும்போது ஒரு டேப் முன்னவும் ஒரு டேப் பின்னவும் இப்படி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு இன்ச் முன்ன வர மாதிரி வச்சுட்டு இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பக்கம் நல்ல பக்கமாக இருக்கோ அதை வந்து இப்படி கீழ் பக்கமாக வச்சுக்கோங்க இது கொஞ்சம் சுமாராக இருக்க பக்கத்தை மேல் பக்கமாக வச்சுக்கோங்க நான் அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் கீழே கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கத்தை நான் கீழே வச்சுருக்கேன் நம்ம சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த ஒயர் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு மூணு மீட்டர் வெட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த ஒயரை இந்த இடத்துல நம்ம எங்கே இருந்தாலும் ஆரம்பிக்கலாம் இதில் நான் ஒரு கணிப்பாக ஆரம்பிச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் சைட்லேருந்து இப்போ நம்ம கீழ் பக்கம் வழியாக அதாவது கூடைக்கு கீழ் பக்கம் இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்ம ஒயரை உள்ளே விடுறோம் இப்படி விட்டு கொண்டாரோம் இப்போ நம்ம இந்த ஒயரை எடுத்து வச்சுக்கோமா டேப் டேப்பை இதை வச்சு பாருங்கள் நான் எப்படி சுற்றுறேன்னு இதே மாதிரி சுற்றணும் இதே மாதிரி சுற்றி மறுபடியும் அதே ஹோலில் நம்ம விடுறோம் தெரியுதா உங்களுக்கு இது பாருங்கள் நான் ஒயர் வி ஃபஸ்ட்டு விட்டேன் பார்த்திங்களா அதே ஹோலில் தான் நான் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக இந்த பட்டையை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தெரியுதா இப்போ பட்டைக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் பாருங்கள் இந்த குட்டி ஒயர் மேலே தெரியுதா இதை இப்படி வச்சு பிடிச்சிட்டு இந்த பாருங்கள் இதுவரை கொண்டு வந்து வச்சு பிடிச்சிட்டு இந்த ஒயரை நம்ம என்ன செய்யணும் இதை கையில் பிடிச்சிக்கோங்க இல்லைனா அது வழுக்கி மறுபடியும் என்ன செய்யும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இதே மாதிரி ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் அப்படி தனியாக எடுத்து காமிச்சேன் அதுக்கடுத்து பிடிச்சிட்டு இந்த ஒயரை டைட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இப்போது வெளியே வந்து பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை நம்ம இந்த பட்டைக்கு கீழ் பக்கமாக டேப்புக்கு கீழ் பக்கமாக இப்படி விட்டு இந்த சைட் கொண்டு வரோம் லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரோம் பாருங்கள் கீழ் பக்கமாகவே நான் கொண்டு வரேன் பாருங்கள் கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்து இப்போ பாருங்கள் இப்படி சுற்றிட்டேன் சுற்றிட்டு அதுக்கடுத்து இந்த ஒயர் பார்த்திங்களா ஒயரோட எண்ட தேட இவ்வளோ டைம் ஆகிடுச்சு எனக்கு இப்போ இந்த ஒயரை அடுத்த நாட்டிற்கு பார்த்திங்களா இப்படி எடுத்து காமிக்கிறவங்களுக்கு பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட் நாட் இந்த விட்டுருக்கேன்னா மறைக்கிதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நாட் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக இப்படி கீழே இறக்கி விட்டு காமிச்சிருக்கேன் இது ஃபஸ்ட் நாட்டு இப்போது இது செகண்ட் நாட்டில் நான் இந்த ஒயரை இப்போ விட போகிறேன் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன் பார்த்திங்களா அதே செகண்ட் நாட்டில் தான் நான் இந்த ஒயரை விட போகிறேன் நான் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக அதை அப்படி வளைச்சி காமிச்சேன் இதை உள்ளே விட்டு நம்ம கீழ் பார்க்க இருக்கிறோம் இதை இப்படி இழுத்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் நாட் போட்டாச்சு நமக்கு இதான் ஃபஸ்ட் நாட் பாருங்கள் இந்த ஒயர் இப்படி பிறண்டு கிடந்ததுன்னா ஒரு மாதிரி வரும் அதை சரியாக எடுத்து விட்டு விடுவோம் அதுக்கடுத்து அடுத்த நாட் போட போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட் நாட்டை நம்ம கையில் டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும் அப்படி இல்லைனா நமக்கு கூட அந்த டேப் இருக்குது பார்த்திங்களா அது கீழே பார்க்கவே போகும் இப்போ நான் செகண்ட் நாட் போட போகிறேன் இதே மாதிரி தான் 
ஒரு ரவுண்ட் சுற்றுறேன் நான் விரலை எடுத்துட்டோம்னா காமிக்க முடியாது உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் விரலை எடுத்துட்டோம்னா இங்கே டைட்னஸ் கிடைக்காது எனக்கு இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு சுற்று சுற்றி கொண்டு வந்துருக்கேன் பாருங்கள் சுற்றிருக்கேன் நான் உள்பக்கமாக சுற்றிருக்கேன் சுற்றி வெளியே கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போது வயரோட எண்டிங் எங்கே ம்ச்சு இப்போது மறுபடியும் என்ன செய்கிறேன் இந்த ஒயரை வெளிப்பக்கமாக இந்த பக்கமாக கொண்டு வந்து உள்பக்கமாக கொண்டு வந்து கீழ் பக்கமாக வெளியே கொண்டு வரேன் வெளியே சுற்றி கொண்டு வந்துட்டு இப்போ இந்த ஒயரை இந்த லெஃப்ட் சைட் வழியாக உள்ளே விட்டு கொண்டு வரேன் பாருங்கள் தப்பாயிடுச்சு வர ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேலே வச்சு கீழே கொண்டு வரோம் கொண்டு வந்து கீழ் பக்கமாக எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு நான் மறுபடி போடுறேன் ஒயர் ஒளைஞ்சி போச்சு இப்போ பாருங்கள் கீழ் பக்கமாக நான் கொண்டு வரேன் பார்த்திங்களா இப்படி கொண்டு வந்து நான் வெளியே இழுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவது நாட் போட்டாச்சு இப்போ அதே வயராக கீழ் பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதையே நான் பிடிச்சி இப்படி வெளியே இழுக்கிறேன் இழுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் மூணாவது நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நாட் போட்டாச்சு செகண்ட் நாட் போட்டாச்சு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் செகண்ட் நாட் போட்டாச்சு இப்போ மூணாவது நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மூணாவது நாட்டில் நம்ம வயரை விட போகிறோம் இப்போ செகண்ட் நாட் போடுறதுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ வார இந்த வயரோட எண்டு இருக்கு பார்த்திங்களா இதை எடுத்து செகண்ட் நாட்டுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் நாட் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அது பக்கத்தில் ஒரு செகண்ட் நாட் தெரியும் உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியுதா என்னென்னு எனக்கு தெரியலை கிளியராக இது வேறு வளைஞ்சிட்டே போகுது செகண்ட் நாட்டில் தான் நம்ம விட்டு எடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் நாட்டை இப்போ அதுலேயே என்ன செய்கிறோம் விடுறோம் தெரியல பாருங்கள் ஒரே கலராக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தெரியாது கஷ்டம்தான் இது ஃபஸ்ட் நாட் போட்டிருக்கேன் இது செகண்ட் நாட் போட போகிறேன் இதில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்படி பிடிச்சிட்டு கீழ் பக்கமாக நம்ம இழுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒயர் இங்கே மாறி போச்சுன்னா நமக்கு கரெக்டாக வராது ஸோ நம்ம இதை இந்த சைடு கரெக்டாக எடுத்து விட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த ஒயரை கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்து கீழே இருந்து மேல் பக்கமாக கொண்டு வந்து இந்த எண்ட இது லெஃப்ட் சைடு நம்ம கொண்டாந்து விட்டுருணும் ஃபஸ்ட் நாட் எப்படி போட்டனோ அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் அதை அப்படியே என்ன செய்யலாம் இதை பார்க்கவே வேண்டாம் அப்படியே போட்டுடலாம் என்ன போயிடுச்சு இந்த மாதிரி சில சமயங்களில் உள்ளே போயிடும் நம்ம அதை எடுத்து விட்டுக்கலாம் கீழ்ப்பக்கமாக தான் வரணும் நமக்கு இந்த வீடியோ காமிக்கிறதுனால எனக்கு அது கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நல்லா டைட்டாக இழுத்து வச்சு போடுங்க சரியா பாருங்கள் செகண்ட் நாட் போட்டாச்சு இதுக்கு அடுத்து நம்ம தேர்ட் நாட் போட போகிறோம் தேர்ட் நாட்டும் அதே மாதிரி தான் இப்போ இதில் விட போகிறோம் தேர்ட் நாட்டுக்கு விட இந்த ஹோலில் நம்ம விட போகிறோம் வயலை தேடுறதே பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ கீழே விட்டு எடுக்கிறோம் கீழ் பக்கமாக விட்டு எடுக்கிறோம் தச்சா இப்போது இதை என்ன செய்ய போகிறோம் 
கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்ததை நம்ம இப்போ மேல் பக்கமாக கொண்டு வரோம் கொண்டு வந்து இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல விட்டோமோ மூணாவது நாட் விட்டோம் பார்த்திங்களா அந்த மூணாவது நாட்லேயே நம்ம மறுபடியும் இட என்ன செய்ய போகிறோம் உள்ளே விட போகிறோம் இந்த பக்கம் ஒயர் மாறி கிடக்குனா பார்க்கல சரி பரவாயில்ல இப்போது பாருங்கள் ஒரே கலராக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியுதா என்னென்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இப்போ மூணாவது ஹோல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நம்ம விட்டு எடுத்தோம் பார்த்திங்கன்னா அதே ஹோலில் தான் நம்ம திரும்ப விடுறோம் மூணாவது ஹோலில் விட்டு இந்த வயலை இதை கையில் பிடிச்சிக்கணும் நான் வயரை எப்படி ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்களும் பிடிச்சிக்கோங்க நான் வீடியோவில் காமிக்கிறதுக்காக அப்பப்போ விரலை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஏன்னா விரல் மறைச்சிக்கும் பார்த்திங்களா அதனால் நான் என்னோடய விரலை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி விரலை எடுக்க தேவையில்லை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக அப்படி எடுத்துகிட்ருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வர இந்த வயரை தேடுறதே இப்போ பாருங்கள் இந்த வயரை வெளியே கொண்டு வந்துட்டோமா இதை இந்த பக்கமாக வச்சு அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரோம் இப்போ உங்களுக்கு மெதுவாக தான் சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் கீழ் பக்கமாகவே இந்த ஒயர் ட்ராவல் ஆகும் பாருங்கள் வந்துடுச்சா உங்களுக்கு ஒயர் சில சமயம் இதுக்குள்ளே போயிட்டு வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசம் வரும் அதனால் அந்த நாட்டை நீங்கள் உழைச்சிட்டு தான் போட வேண்டியது இருக்கும் பாருங்கள் இது நமக்கு இப்போ தேர்ட் நாட் வந்துடுச்சா இதே மாதிரி தான் நம்ம கூட முழுக்க போட போகிறோம் இப்போ அடுத்து நான் ஃபோர்த் நாட் ஒன்று போட்டு காமிக்கிறேன் எடுத்து அதே மாதிரி தான் ஒரு நாட்டில் உங்களுக்கு புரியலைனாலும் அடுத்த நாட்டில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுங்கிறதுக்காக தான் நான் இத்தனை நாட் போட்டு காமிச்சிட்ருக்கேன் சரி சரி நான் சுற்றி கொண்டு வரணும் விட்டுட்டேன் கீழ் பக்கமாக விடணும் மேல் பக்கமாக விட்டுட்டேன் தப்பாயிடுச்சு கீழ் பக்கமாக விடணும் விட்டு தான் நம்ம மேல் பக்கமாக கொண்டு வரணும் தப்பாயிடுச்சு இப்போ நம்ம நாலாவது நாட் போட போகிறோம் பாருங்கள் நாலாவது நாட் கீழ் பக்கமாக நான் விடுறேன் நான் அப்படி மேல் பக்கமாக விட்டுட்டேன் கீழ் பக்கமாக தான் நான் விடணும் வயர் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இழுக்க கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நம்ம ரெண்டாக மடித்து விடலாம் உங்களுக்கு அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் அதுக்காக தான் நான் இப்படி தனித்தனியாக மடித்து விட்டுட்ருக்கேன் வயர் இப்படி மாறி கிடந்ததுன்னா எடுத்து விட்டுருக்காங்க இப்போ நம்ம மூணாவது நாட் முடிச்சாச்சு நாலாவது நாட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம மூணாவது நாட் விட்டோம் பார்த்தீங்களா அதே இடத்துல தான் நம்ம உள்ளே விடுறோம் பிடிச்சிக்கோங்க எப்படி கொஞ்சம் ஒயர் பிறண்டு பிறண்டு போகிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ நமக்கு நாலாவது நாட்டும் வந்துடுச்சு சேப்பிறோம் கீழ் பக்கமாக வயராக கொண்டு வந்து இந்த பக்கமாக விட்டுறோம் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் நம்ம போட்டு வரணும் உங்களுக்கு நாலு நாட்டில் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் 
சரி அஞ்சாவது அவனை போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க அஞ்சாவது நாட்டுக்கு நான் அஞ்சாவது இடத்துல விட்டுட்டு இருக்கேன் பாருங்க இதே மாதிரி விட்டு இந்த ஒயர் சில சமயங்களில் அந்த டேப்பில் சுற்றிக்குவோம் நம்ம எடுத்து விட்டுட்டு போட்டுக்குவோம் இந்த மாதிரி இருந்தால் நமக்கு நாட் கரெக்டாக வராது நான் இதை உங்களுக்கு கட் பண்ணாமலே ஏன் காமிக்கிறேன்னா உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் குழம்பிட்டு இருப்பீங்க அதனால தான் நான் இதை அப்படியே கட் பண்ணாமலே உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நல்லா மாறி போய் கிடக்குது எனக்கு இப்போ சரியாயிடுச்சு இப்போ நாங்கள் மறுபடியும் என்ன செய்ய போகிறோம் அடுத்த சுற்று போட போகிறோம் இங்கே சரியாக வரலாம் நமக்கு மேல் பக்கம் நாட் வர மாட்டேங்குது பாருங்கள் நம்ம இந்த இடத்த கரெக்டாக எடுத்து விட்டால் தான் நமக்கு நாட் கரெக்டாக வரும் அஞ்சாவது நாட் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நான் எந்த ஹோலில் கரெக்டாக விடுறேன்னு பாருங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு நாட்டு அதை இதை பார்த்தே போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்து நீங்கள் வீடியோ பார்க்காமலே போட்டுடலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் வீடியோ பார்த்து கூட போட்டு காமிச்சிக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைய பேர் கற்றுக்கிட்டாங்க நெல்லி காமிச்சு நான் இன்னும் போடவே இல்லை ஆனால் நிறைய பேர் போட்டு அழகழகாக காமிச்சிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு எனக்கு டைம் இருந்தால் நான் இன்னும் சீக்கிரமாகவே போட்டு காமிக்கேன் காமிப்பேன் எனக்கு டைம் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது இதுவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நான் டைம் அலர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் இதுக்கு அடுத்து இப்படியே சுற்றினம்மா நாட் ஒரே நாட்டு தான் நான் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு நாட்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல புரியலைனாலும் அடுத்தடுத்த நாட்டில் நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்குவீங்கன்ட்டு தான் நான் ஒரு நாலஞ்சு நாட் போட்டு காமிச்சிட்ருக்கேன் நெய்வேலியிலேருந்து நமக்கு ராபியத்துல் பஷீரா சிஸ்டர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி மாலதியும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கூட போட ரெண்டு பேருமே நமக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்களா போட்டாச்சு இதுக்கடுத்து நீங்களே போட்டுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இதை போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் அஞ்சு லைன் போட்டிருக்கேன் நான் இந்த கையை அடிக்கடி விட்டு விட்டு காமிச்சேன் பார்த்திங்களா அதனால் எனக்கு இப்படி கொஞ்சம் ஏறி இறங்கியிருக்கு நீங்கள் இப்படி நல்லா இழுத்து வச்சு போடுங்க நல்லா வரும் உங்களுக்கு நல்லா டைட்டாக போடுங்க நான் அப்பப்போ விட்டு விட்டு காமிச்சதுனால இப்படி ஒரு மாதிரி இருக்குது இதுக்கடுத்து இப்படியே போட்டுட்டு நான் இங்கே வரும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்ப்பா ஒரு லைன் முழுக்க போட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் இது வரை வந்திருக்கேன் எனக்கு ஒயர் இதோடு முடிஞ்சு போச்சு நான் ரெண்டு ஒயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வர எனக்கு ஒரு ஒயர் வந்தது ரெண்டாவது ஒயர் இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மீதமான ஒயராக நம்ம இதில் இப்படி உள்ள சொருகி விட்டுருணும் இந்த சொருகி விட்டுருக்கேன் பார்த்திங்களா பார்த்திங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட் லைன் கொண்டாந்து முடித்தாச்சு இப்போ இதோடு எனக்கு ஒயர் முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி இங்கேயும் என்டிங் பாயிண்ட் வந்துருச்சு இப்போது இதை வந்து நம்ம இங்கே ஏற்கனவே ரெண்டாக மடித்து விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா அதை கட் பண்ணி விட்டுக்குவோம் இப்போது இதை நம்ம இதோட என்ன செய்ய போகிறோம் உள்ளே ஜாயின் பண்ணி விட போகிறோம் கரெக்டாக இந்த கூட இந்த ஷேப் வர்ற வரைக்கும் நம்ம இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் இப்படி ஜாயின் பண்ணி விடணும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நீளமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கரெக்டான அளவுக்கு 
இதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து நம்ம பின்னும் போது இதையும் இப்படி என்ன செய்யணும் வச்சு ஒரு வயரை உள்ள சொருகி விட்டுட்டோம் ஒரு டேப்பை அதுக்கு அடுத்த டேப்பை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதோ இப்படி பிடிச்சி வச்சு நம்ம வழக்கம் போல் இப்படி பின்னல் போடணும் நம்ம இதுக்குள்ளே இப்படியே என்ன செய்யலாம் இந்த இதுக்குள்ளே வெளியே இல்லை இது உள்பக்கமாக இதே சொல்லி விட்டோம்னா இந்த ஷேப் உங்களுக்கு கரெக்டாக வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் உள்ளே அப்படியே சொருகி விட்டுருங்க விட்டுட்டு நம்ம அடுத்து பின்ன ஆரம்பிக்கலாம் இந்த ரெண்டு டேப்பும் இப்போ உள்ளே போயிடுச்சு பாருங்கள் இதுக்குள்ளே போய் இங்கே வர ஸ்டாப் ஆகிரும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ கொஞ்சம் இதோட கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம ஏற்கனவே அளந்து பார்த்து பார்த்து தான் வச்சுருக்கோம் அதை என்ன செய்கிறோம் நம்ம அப்படியே மீதியே இங்கே உள்ள அப்படியே உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுரும் விட்டுட்டு இந்த லாஸ்ட்டாக மீதமான ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரிமைனிங் ஒயரை இந்த கீழே இருக்க ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் நம்ம அப்படியே என்ன செய்யணும் உள்பக்கமாக சொருகி விட்டுருணும் இது நம்ம அடி போடுறோம் பார்த்திங்களா அடி போடுறதுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம சொருகி விட்டுருலாம் நான் அடி போடுறதில் காமிச்சிருக்கேனா என்னான்னு தெரியல எனக்கு மறந்துருச்சு அப்படி ஒரு வேளை நான் காமிக்கலனா நீங்கள் இந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்படியே நம்ம என்ன செய்யலாம் உள்ள சொருகி விட்டுருலாம் சொருகி விட்டுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி நம்ம நாட் போட ஆரம்பித்தோமோ ஒயர் வச்சு நம்ம பின்னிட்டே வந்தோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் பின்னிட்டு கண்டினியூ பண்ணி வரலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் எப்படி போடுறோமோ இதே மாதிரி தான் அடுத்த லைனும் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் இந்த கூட முழுக்க அப்படியே தான் நம்ம பின்னிட்டு வரணும் இப்படியே உள்ள சொருகி விட்டாச்சு நான் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு சொருகி இருக்கேன் நீங்கள் மொத்தமாக வச்சு சொருகிக்கோங்க இப்படி சொருகி விட்டாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்த லைன் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு பார்ப்போம் இதை முடிச்சுருக்கோம் இதுக்கு அடுத்த லைன்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் இப்படி மேல் பக்கமாக கொண்டு வந்து அதே இடத்துல நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் எனக்கு வீடியோவில் எவ்வளோ தூரம் கிளியராக காமிக்க முடியுமோ அவ்வளோ காமிச்சிருக்கேன் இந்த வயர் இந்த பக்கமாக அனுப்பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஹோலில் தான் நான் விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் தயவுசெய்து அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணாதீங்க யாரும் நிறைய பேர் தேவையில்லாத மெசேஜ் அனுப்புறதுக்காகவே வாட்ஸ்அப்பை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அப்படி அனுப்பாதீங்க நீங்கள் அப்படி அனுப்புனீங்கன்னா நான் பிளாக் பண்ணிடுவேன் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் கூட இமேஜ் அனுப்பும்போது என்னால் அதை பார்க்க முடியாது அதனால் நீங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது இப்படி வச்சுட்டு அதே ஒயரில் வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா பிடிச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்து நம்ம இன்னொரு எண்டை உள்ளே விடணும் கீழ் பக்கமாக விட்டு கொண்டாடும் அடுத்து நம்ம வழக்கம் போல் நம்ம நாட் போட்டுட்ருக்கோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் நம்ம போடணும் இந்த நாட் அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகும் அது எஞ்ச எந்த சேஞ்சஸும் வராது சில சமயங்களில் ஒயர் இப்படி சுருண்டு சுருண்டு கிடக்கும் அதை நம்ம எடுத்து விட்டுட்டு போடணும் அப்படியே போட்டுட்டு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தமிழ் தெரியாதனால இங்கிலீஷில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிட்டுருக்காங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் போடுறேன் நம்ம மெம்பர்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க வீடியோஸ் போட பாருங்கள் ஓ 
ஒரு நாட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன செய்யப்போம் சுற்றி சுற்றி நம்ம நாட் போட்டே வரப்போகிறோம் ஒரு நாட் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து அதே மாதிரி தான் விட்டு கொண்டு வரோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு அடுத்த வயர் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிட்டேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த டேப்பை எப்படி உள்ளே சொருவணுங்கிறதையும் காமிச்சிட்டேன் இதை நீங்கள் அப்படியே என்ன செய்யலாம் கூட முழுக்க ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு இன்ஷாலாம் டைம் கிடச்சதுன்னா நான் பெரிய கூட போட்டு காமிக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா என்னென்ன கூட போட போகிறேன்னு அதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிப்பேன் ஏன்னா மேக்ஸிமம் எனக்கு வரக்கூடிய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் என்னென்னா அடுத்து நீங்கள் என்ன கூட போட போகிறீங்க இப்படி தான் கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் கேட்கவே வேண்டாம் உங்களுக்கு எதுக்கு அவ்வளோ சிரமம் நான் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் பாருங்கள் என் டைம் கிடைக்கும் போது நான் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் இப்போ அடுத்த நாட் போட்டாச்சு அடுத்த நாட்கு நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் ஒயர் சுற்றி கிடக்கு இதை எடுத்து விட்டுட்டு நான் இப்போ அடுத்த நாட் போட்டு கொண்டு வருவேன் போட்டுட்டு இந்த என்டிங் வரும்போது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இங்கே வர கொண்டு வந்து முடிச்சாச்சு நமக்கு இதோட ஃபினிஷிங் ஆகிடுச்சு இந்த ஒயர்ஸ்லாம் பாருங்கள் உள்ள சொருகிட்ருக்கனா இதெல்லாம் இதோட ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த ஒயரிங்கோட நமக்கு முடியுது இந்த என்டிங் லைன் இப்போ அதே இடத்துல நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மறுபடியும் விடுறோம் நம்ம எங்கே ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோமோ அதே இடத்துல இந்த வயரை விட்டு இழுக்கிறோம் இதில் ரெண்டு லைன் ரெண்டு லைன் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தூரம் விட்டுட்டு கட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நம்ம உள்ள சொருகி விட்டுறோம் நான் ஒயர்ஸ் ரொம்ப டைட்டாக கொடுத்துருக்கேன் அதனால் எனக்கு சொருக கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் லைன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து நம்ம இதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம எப்படி கொண்டு வந்தோமோ ஒயர்ஸ் நம்ம டேப் வந்து கூடையில் வச்சு அளந்து கட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட் லைன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி நம்ம செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுக்கடுத்து நம்ம இதில் ரோஸ் கலர் ஒயர் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு லைன் ரோஸ் கலர் அதுக்கடுத்து நான் இதை லாஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் ரெண்டு லைன் ரோஸ் கலர் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு லைன் நான் இங்கே ரோஸும் ஒயிட்டும் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி மேலே ரெண்டு லைன் ரோஸ் அடுத்து ரெண்டு லைன் ஒயிட் அதுக்கடுத்து ரெண்டு லைன் ரோஸ் இப்படி நம்ம செய்கிறோம் கொண்டு வரப்போகிறோம் இப்போ நம்ம டேப் எடுத்து அளக்க போகிறோம் அளந்துருச்சு இதே மாதிரி நம்ம அளந்து கூட கொஞ்சம் வச்சு அளந்துக்கோங்க நான் இவ்வளோத்துக்கு அளந்துருக்கேன் இப்போ அளந்தாச்சு அளந்துட்டு இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு மடங்கு எடுத்து சேர்க்கிறோம் எடுக்கப்பறம் இதை தான் மடக்கிப்போம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இங்கே வர கொண்டாந்து முடிச்சுட்டு கூட கொஞ்சம் நம்ம விட்டுட்டு கட் பண்ணிக்குவோம் ஏன்னா நமக்கு காணல்னால் கஷ்டமாயிரும் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணியாச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம் செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே மடித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் லைனுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி முன்ன பின்னே வச்சுக்குவோம் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக வச்சுக்குவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல முடிச்சுருக்கோம் 
இந்த இடத்துல நம்ம முடிச்சிருக்கோம் அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு அடுத்த இதோட ஆப்போசிட் லைனில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எங்கே நம்ம முடிச்சிருக்கோமோ எண்டிங் பாயிண்ட் எங்கேயோ அங்கேருந்து ஆப்போசிட்டில் நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அடுத்த லைனுக்கு இருக்கணும் இந்த இடத்த நம்ம சூஸ் பண்ணிக்குவோம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ரோஸில் நம்ம டூ லைன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா இது ஃபஸ்ட் லைன் நம்ம ரோஸ் கலர் கொடுத்துட்டோம் இப்போ செகண்ட் லைனும் நான் ரோஸ் கலரில் கொடுக்க போகிறேன் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் ஒன்று தான் நான் உங்களுக்கு செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கணும் அதனால் இதை காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி இதெல்லாம் கலந்து எனக்கு வீடியோவில் காமிக்கிறதுனால நான் கையை கொஞ்சம் எடுத்துட்டு காமிக்கிறேன் கீழே போயிடுச்சு இந்த இந்த லைனில் ஸ்டார்ட் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனில் நம்ம கொண்டு வரணும் வயர் ஃபுல்லாக வச்சு ரெண்டு வயர் இப்படி ஒன்றா வச்சு பிடிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த விரலை வச்சு இந்த பேக் சைட் நம்ம நல்லா பிடிச்சிக்கணும் பாருங்கள் நான் விட்டுட்டோம்னா இப்போ உலஞ்சிடும் அதனால் நான் விடலை பாருங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு இது மேலே வச்சுட்டு கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட் நாட் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தவங்க சரியாயிடும் அதே மாதிரி தான் நம்ம நாட் போட்டு கொண்டு வர போகிறோம் அதே நாட்டில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதுக்கு அடுத்த நாட்டில் அதே மாதிரி இந்த போகிறோம் விட்டாச்சு என்ன செய்கிறோம் நான் கையில் எடுத்து வச்சு காமிச்சா அந்த டேப் உழஞ்சி வரனால நான் கையில் எடுத்து வைக்கல வயரும் அப்பப்போ சுருண்டு விழுந்துருது பார்த்தீங்களா அதனால் நமக்கு கரெக்டாக நாட் வராது இப்போது செகண்ட் நாட் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்த நாட் நான் இப்போ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் நம்ம இதை என்ன செய்ய போகிறோம் இப்படி சுற்றி கொண்டு வரோம் கொண்டு வந்துட்டு மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் இங்கே சுற்றி லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரோம் அடுத்த நாட்டுக்கு நம்ம கொண்டாடும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரொம்ப கேப் இருந்துச்சுன்னா நீங்க இந்த வயரை இன்னொரு அதாவது நான் இப்போ காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல அதிகமாக கேப் இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க எனக்கு இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ஒருவேளை உங்களுக்கு கேப் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை மறுபடியும் என்ன செய்யலாம் ஒரு சுற்று சுற்றிக்கலாம் 
தேர்ட் நாட் போட்டுட்ருக்கேனா எனக்கு வீடியோவில் காமிக்கிறதுனால கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதனால் நான் அப்படி காமிச்சிருக்கேன் இல்லாட்டி கொஞ்சம் நெருக்கி போட்டிருப்பேன் கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் எல்லாம் ஒரே கலர்ஸாக இருக்கிறதுனால இந்த கேப் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா நீங்கள் கொஞ்சமாக நெருக்கியே போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம தேர்ட் நாட் போட்டாச்சு இதை என்ன செய்யலாம் நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த வயர் செய்யலாம் கொஞ்சம் நெருக்கி விட்டுக்குவோம் இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப கேப் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க இந்த இடத்துல இப்படி கேப் இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு சுற்று இந்த வயர் இன்னொரு சுற்று சுற்றிட்டோம்னா அந்த கேப் தெரியாது இதே மாதிரி நம்ம ரெண்டாவது லைன் முடித்து வரும்போது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போது ஒயர் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அதாவது இடையில் இந்த ஒயர் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு அது இதுக்கு முந்தி உள்ள பாயிண்டில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அதே மாதிரி டேப்பை எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே உங்களுக்கு கூட வளர்க்க போதுமானதாக இருக்கும் இதே பாயிண்ட் உங்களுக்கு பேஸ் போடவும் யூஸ் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கூட வளர்க்கலாம் நான் இதை ரெண்டு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரோஸ் கலர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது ரெண்டு லைன் நான் ரோஸ் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு லைன் வந்து நான் ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒயிட் கலருக்கு அடுத்து மறுபடியும் நான் ரோஸ் கலர் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படியே நம்ம என்ன செய்யலாம் கலர் அது நம்ம இஷ்டம் தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு கலர் போடலாம் அல்லது பாதிக்கு பாதி போடலாம் அது நம்ம என்ன கலர்லாம்னு போட்டுக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒயர்ஸ்லாம் நிறைய மீதமாக இருந்தால் கூட அதை வச்சு நீங்கள் பேஸ் அழகாக போட்டுவிட்டு நல்லா ஒரு டார்க் ஒரு லைட் இந்த கலர் மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் மேலேயும் என்ன செய்யலாம் அதே மாதிரி இருக்க மிச்ச வயர்லாம் போட்டு கொண்டு வரலாம் கூட நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் தேர்ட் நாட் போட்டுவிட்டேன் இப்போ ஃபோர்த் நாட் போடுவோம் இதே மாதிரி நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நான் ஏற்கனவே மாலதி ஃப்ரம் ஈரோட் அவங்க சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பார்த்திங்களா அந்த சிஸ்டர் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் கூட பார்த்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அது நான் எல்லாமே ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் புரியலைன்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க அது போக அதில் ஒன்றரெட் பாயிண்ட் மிஸ் ஆகிருந்தது அதை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்களா இதை சுற்றி இப்போ நம்ம ஃபோர்த் நாட் போட்டாச்சு ஒரு நாலு நாட் கிட்டே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இதை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வாங்க ப்ரொசீஜரும் எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு இது போதுமானதாக இருக்கும் இந்த கூட போடும்போது கொஞ்சம் கைவழி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் மெது மெதுவாக போடுங்க போட்டாச்சு இதுக்கடுத்து நான் இங்கே என்டிங் வரும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரெண்டாவது லைன் ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை உள்ளே சொருகி விட்டுட்டு அடுத்து நம்ம போட ஆரம்பிக்கணும் இது ஃபினிஷிங் லைனுக்கு வந்துட்டு வந்துட்டோம் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி இதை சொருகி விட்டுருவோம் விட்டுட்டு இதுக்கு அடுத்து இது இந்த பக்கமாக இது கழுத்து இந்த போடும் இது கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும் நம்ம எதுவும் உள்ள வரணும்
இந்த ஷேப் இங்கே கரெக்டாக வர்றது அளவுக்கு நம்ம இங்கே கரெக்டாக உள்ளே போடணும் அப்போ தான் நம்ம குக்கூடையோட ஷேப் ஒன்று போல் தெரிய வரும் பாருங்கள் இது ஒன்று போல் இருக்கணும் இதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிட்டு இந்த ஒயரை நான் இப்படி உள்ளே சொருகி விட்ருக்கேன் இதை நம்ம லாஸ்ட்டாக கட் பண்ணி விட்ருவோம் அதுக்கடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் பாரு வெளியே பாரு பாரேன் எட்டி பாரேன் தம்பி டியூஷன் உண்டுன்னு நினைக்கேன் போய் பார்த்துருவோம் பிள்ளைங்க போகிறாங்க அதே ப்ரொசீஜர்ல தான் வரும் நம்ம அப்படியே போட்டு போக வேண்டிதான் கீழே நமக்கு ரொம்ப கேப் இருந்ததுன்னு நம்ம இதில் ஒரு சுற்று கூடலாம் சுற்றிக்கலாம் இந்த கேப் கொஞ்சம் தெரியாது இதுக்கு அடுத்து கீழே உள்ள லைன் வழியாக கொண்டாடுறேன் இந்த மாதிரி கேப் விழுந்ததுன்னா மேலே கொண்டு வராமல் கீழேயே கொடுத்து ஒரு சுற்று நம்ம சுற்றிக்கணும் இந்த டேனிங் சைடில் அப்படி கேப் வரும் அந்த இடத்துல நம்ம கூட ஒரு சுற்று சுற்றிட்டோம்னா அந்த கேப் தெரியாது அதுக்கடுத்து நம்ம அடுத்த சுற்றில் நம்ம நாட் போடணும் அதே இடத்துல தான் நான் கொடுக்குறேன் வயிறேன் இப்போ நம்ம வழக்கம் போல் நம்ம அப்படி நாட் போட வேண்டிய அதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கணும் போயிருக்கு <laughs> இப்போ இதோட நம்ம சுற்றி முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு அடுத்து சின்னதாக ஒரு கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கேப் கூட நான் தமிழ் தெரியாதவங்களுக்காக இங்கிலீஷ் வருஷன் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ நான் தமிழை நிப்பாட்டிவேன்னு பயப்படாதீங்க யாரும் ஏன்னா வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டுட்ருக்காங்க இனிமேல் நீங்கள் தமிழில் போட மாட்டிங்களான்னு அப்படி இல்லை நான் தமிழில் தான் போடுவேன் அது தமிழ் லாங்குவேஜ் புரியாததுனால எல்லோரும் கேட்டுட்ருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்காக நான் இங்கிலீஷில் போட்டுட்ருக்கேன்
இதோட நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் முடிஞ்சுது இதுக்கு அடுத்து நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்யணும் ஒரு சுற்றி சுற்றி கொண்டு வரணும் வெளியே இதே மாதிரி தான் இந்த மேலே இந்த டேப்பை வச்சு நம்ம அடுத்த லைன்ஸ்லாம் நம்ம அதே மாதிரி ரெகுலராக கொண்டு வந்துட்டே இருக்க வேண்டியதான் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி எப்படி இங்கே கொண்டு வந்து முடிக்கிறதுன்னு காமிச்சிருக்கேன் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட்டும் காமிச்சதுனால நீங்கள் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் குட்டிமா வாங்கிட்டோடா இதோட நம்ம இந்த வயரை இப்போ கட் பண்ணிடணும் வெட்டு வெட்டு வர நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு இந்த வயரை இதுக்குள்ளே அப்படியே சொருகி விட்டுலாம் இதுக்குள்ளனாலும் சரி இதுக்குள்ளனாலும் சரி இதனாலும் சொருகி விட்டுலாம் இந்த ரெண்டு லைனும் சேர்த்து தான் நமக்கு ஒரு லைனாக கணக்கு வரும் அதனால் உங்களுக்கு எத்தனை லைன்ஸ் தேவையோ அத்தனை லைன்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதோட நமக்கு முடிஞ்சுது இப்படி கேப்ஸ் நிறையா வந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம இன்னும் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு சுற்று சுற்றி இருப்பேன் எங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சுற்று சுற்றிட்டு பார்த்திங்களா இதே மாதிரி நம்ம வேணா ரெண்டு சுற்று சுற்றிக்கலாம் சுற்றிட்டு நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது இன்னர் வியூ இது அவுட்டர் வியூ கலர்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணுறதா எந்த கலர்னாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நான் ஒரு லைனுக்கு ரோஸ் போட்டிருக்கேன் அதாவது இது இந்த ரெண்டு லைனு சேர்த்து தான் நமக்கு ஒரு லைனாக கணக்கு வரும் அதனால் இது ஒரு லைனாகவே நான் சொல்கிறேன் இந்த ஒரு லைனாக ரோஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்த ஒரு லைன் நம்ம ரோஸில் வளர்க்கணும் அதுக்கு அடுத்து நான் ஒயிட்டில் வளர்ப்பேன் இப்படியே நம்ம மேலே வர கொண்டு வரணும் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் பார்ட் வந்து கைப்பிடி போடும்போது கடைசியாக எப்படி மேலே முடிக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போதைக்கு இதை அப்லோட் பண்ணுறேன்னா அடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா மேலே வர்றது வர வெயிட் பண்ணுங்கள் மேலே நான் எப்படி முடிக்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் ஃபினிஷிங் பார்ட் அடுத்த வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேன்ப்பா தேர்ட் பார்ட்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணி அப்படியே முடிச்சிடலாம் இதே மாதிரி தான் மேலேயே சுற்றி சுற்றி கொண்டு வரணும் பஷீரா சிஸ்டர் ஒரு மாடல் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை வேணால் நான் மேலே போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி எனக்கு டூ வீக்ஸ் ஆகும் இதை முடிக்கிறதுக்கு ஸோ அது வேறு பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மேலே வர போட்டு கொண்டு வந்துருங்க பாட் த்ரீயில் உங்களுக்கு ஹேண்டிலும் மேலே முடிக்கிறது எப்படின்னு சேர்த்தே சொல்லி தரேன்ப்பா அது வேறு வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு மேலே ஃபினிஷிங் தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே முடிச்சு கொண்டுடலாம் இதை மாடலாக வச்சு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் இது வேறு சொல்லி கொடுத்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்